ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திவிஸ் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு சில்க் ரெட் வச்சு எப்படி ஒரு கிளிப்பு ஆர் எ பேண்ட் அந்த மாதிரி எந்த எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த சிங்கிள்லையே இதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பேஸஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா க்ளூ அதோட சில்க் ரெட் செய்யறதுக்குள்ள ரிங் பேஸ் அப்புறம் ப்ளையர் கட்டர் த்ரெட்டு இதோட டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக இந்த மாதிரி லைம் ஸ்டோன்ஸு இல்லை செயின்ஸு பேண்டு செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேண்டு பேஸ் வேணும் அப்படி இல்லை கிளிப் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு சின்ன கிளிப்பை கூட நம்ம பேஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து சாரி பின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி பின் பேஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது ஒரு பீஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் ஹோல்சேலில் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் ரீட்டைலில் எடுக்கிறப்போ ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம கிளிப்ஸும் வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது என்னென்ன வேணுமோ நம்ம எ நீட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம் இந்த இந்த த்ரெட்டு பயிர் ஆங்கர் த்ரெட்டு இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டு எடுத்துக்கோங்க நமக்கு தேவையான அளவு த்ரெட்டை வந்து சுற்றிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோக்காக நான் இந்த ஸ்கேலில் சுற்றி காமிக்கிறேன் நார்மலாக வந்து நான் ஓல்டு கேலண்டர் போர்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை சுற்றி எடுத்துக்கலாம் எப்படி ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்டேன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நீங்கள் பிகினராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு உங்களுக்கு ரேப்பிங் ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்றத நான் சொல்லித்தரேன் இந்த ரேப்பிங் ப்ராசஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே இப்போ இந்த ரவுண்ட் ரிங் ஆகட்டும் இல்லை ஜம்கா செய்ய போகிறீங்களா அது ஆகட்டும் இல்லை பீட்ஸ் எது வேணாலுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஒரு சின்ன சின்ன மைனூர் திங்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வேரி ஆகும் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாண்டில் கொஞ்சமாக ப்ளூ போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பிரியாமல் இருக்கும் ப்ளூ போட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதோடய பேஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுலேயும் வந்து லைட்டாக ப்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதிலையே ஜம்கா செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இதோட எஜ்ஜு இருக்கு இல்லையா இந்த எஜ்ஜிலையும் வந்து க்ளூ போட்டுப்போம் க்ளூ போட்டுட்டால் தான் நம்மளுக்கு அதில் உள்ளே கொடுத்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரிங்கில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரிங்கில் வந்துட்டு நல்லா வந்து அதில் ஸ்டிக் ஆகிடும் ஸ்டிக் ஆகலைன்னா நல்லா வந்து அழுத்தி விட்டீங்க அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஒன் மினிட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டிக் ஆகிடும் அடுத்து நீங்கள் ராப் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரேப் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு க்ளூ போட்டிருக்கேன் க்ளூ போட்டு இதில் வந்துட்டு நான் நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம இந்த விரலை வச்சுட்டு லைட்டாக இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு லைட்டாக வந்துடும் லைட்டாக இப்படி லீவ் நீவி விட்டுக்கோங்க ஃப்ளாட்டன் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் வந்து த்ரெட்டை வந்து சுற்றணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் வீட்டிலேயே வந்துட்டு செய்யலாம் இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி எண்டு வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் இப்போ நான் இதிலையே வந்து ஜம்ப் ரிங் ஆட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை லைட்டாக இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறமே வந்து இந்த ஜம்ப் ரிங்கை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைனலாக நம்ம பண்ணுறப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜம்ப் ரிங் ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த 
மாதிரி உள்ள கொடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பிங் ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஃபைனல் வரைக்கும் நம்ம ரேப் பண்ணணும் கேப் இல்லாமல் பண்ணணும் கேப் பில்லுற மாதிரி இருந்ததுன்னா லைட்டாக இந்த மாதிரி விரல் வச்சு டைட் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகிடும் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு சுற்றுங்க டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இல்லை உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல லைட்டாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப லைட்டாக தெரியவே கூடாது அந்த மாதிரி ரொம்ப லைட்டாக நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் நல்லா இருக்கும் விலகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் அந்த டெக்னிக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நேராக நம்மளுக்கு ஒரு ரிங்கு வேணும் இப்போ அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் சேம் தான் இதை லைட்டாக இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதிலருந்து ஒரு ஜம்ப் ரிங்கை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ரிங்கு தான் வந்து ரிங்கு மூலமாக தான் நம்ம பேண்ட் ஆர் சாரி கிளிப்பு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹேர் கிளிப் எல்லா பேஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு பின்னு நம்ம ரிங்கை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் சுற்றிட்டே போகணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதை ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக இதுலேயும் ஒரு ஜம்பிங் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஹேங்கிங் மாதிரி போடுறதுக்காக ஃபைனலாக நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு இன்னொரு டைம் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் இதை ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ட்விஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே இந்த இதிலேருந்து ஒரு ஜம்பிங்கை ஆட் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு ஜம்பிங் ஆட் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு சுற்றி சுற்றி கொண்டு வந்து இதில் கம் போட்டு முடிச்சிடுறோம் லைட்டாக கம் போட்டு முடிச்சிடுறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஜம்பிங் ஆட் பண்ணி இது வந்து நம்மளோட பேக் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஒரு போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை உள்ளே வந்து எதை வச்சு ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கூலிங் ஷீட்ஸ் இருக்குது கூலிங் ஷீட்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கூலிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது நம்ம டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் சாரி த்ரீ எம்எம் ஃபைவ் எம்எம் அந்த மாதிரி இருக்குது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நார்மலாக ரவுண்ட் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஷீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி கூலிங் டூல் எடுத்துக்கோங்க கூலிங் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நார்மலாக ரொட்டேட் பண்ணால் போதும் இன் நம்மளுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டை வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக ஈவனாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணணும் ஆட் தருவீங்க ஸோ இதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த குள்ளிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது வச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நீட் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இந்த சைட் எஜ்ஜஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த உள்ள உள்ள ரிங் ஃபுல்லாக்கும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேக் சைட்லேருந்து இதை இப்படி உள்ளே கொடுத்துருங்க உள்ளே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இந்த க்ளூ எல்லாம் காஞ்சிடும் ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பேக் சைடில் எப்படி வந்து பேண்ட் ஆர் கிளிப்பு ஆர் நம்மளுக்கு ஒரு சாரி பின் எப்படி வந்து நம்ம இதில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த ரிங் ஜம்ப் ரிங் வந்து இந்த மாதிரி பேண்டு வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டும் இந்த ஜம்ப் ரிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா இந்த ரெண்டு ஜம்ப் ரிங் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ இது இல்லை அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சாரி பின்னை இதில் வச்சு லைட்டாக கம் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டிக்கிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை இதில் உங்களுக்கு ஸ்டிக் ஆகும் அப்படின்னு தோணல அப்படின்னா நார்மல் கார்ட்போர்டு இருக்குது இல்லையா அந்த கார்ட்போர்டை எடுத்து இதில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வச்சுட்டு அது மேலே ஒட்டிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் ஊசி நூலை எடுத்து இந்த இதில் இதிலருந்து ஜிக்ஸாக் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிச் போட்டுருங்க இங்கேருந்து இங்கே அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக் ஸ்ட்ரிச் போட்டுக்கோங்க ஏன் நான் ஸ்ட்ரிச் போட சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து நார்மலாக க்ளூ கன் வச்சு யூஸ் பண்ணேன் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலேயும் வந்து இது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு இதை வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கார்ட்போர்டு வச்சு ஆனால் அது நாலாகும்போது பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஸோ கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து நார்மல் ஊசி நூல் எடுத்து ஜிக்ஸாக் மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிச் போட்டுடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிச்சஸ் வரும் இந்த இடத்த இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க அது சேம் இன் கிளிப் பால்ஸும் இந்த மாதிரி பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இதை வச்சுட்டு இதை எடுத்து விட்டுருங்க இந்த இதில் இருந்து இது உள்ளே கொடுத்து ஜிக்ஸாக் ஸ்ட்ரிச் போட்டுக்கோங்க நார்மல் ஸ்ட்ரிச் தான் ஸ்ட்ரிச் போட்டு அட் லாஸ்ட் இதில் வந்து கம் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ் ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீசஸ் எடுத்து இதில் வச்சு கம் போட்டோ இல்லை குளூ கன் போட்டோ இல்லை குவிக் ஃபிக்ஸ் போட்டோ நம்ம ஒட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது வெளியே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை இதுதான் வந்து இந்த கிளிப் அண்ட் சாரி பின் பண்ணுறதுக்குள்ளே ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம இந்த பேண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டு ஜம்ப் ரிங்குக்கும் சென்ட்ராக வந்து நம்ம இந்த பேண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த இதில் வந்து ஒரு நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு ஜம்ப் ரிங்குக்கும் நடுவில் நான் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆங்கர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு வேளை உங்ககிட்ட ஆங்கர் த்ரெட் இல்லை அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி இதில் சுற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா த்ரெட்டு அதில் ரிமைனிங் எப்படியும் கொஞ்சம் வரும் அதிலேயே நீங்கள் க்ளூ போட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக உங்களுக்கு நூல் கிடச்சிரும் அதையே கூட நீங்கள் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து இப்போ இதையே கூட நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத முடிஞ்சால் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக்கு கூட கம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் இதை வந்து ஒரு நாட் போடுற பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இதில் உள்ளே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த ஜம்ப்ரிங் ஜம்ப்ரிங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி அது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக தான் இருக்கும் இன்னும் சின்னதாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ்க்காக தான் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் எது பட்டாலுமே நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த லாக்கை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டி போடுறேன் ஜஸ்ட்டு ஒட்டி போடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதிலருந்து இதுக்கு மேலே கொடுத்து இதில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இப்படி வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நார்மல் நாட்டு நம்ம எப்போதும் எப்படி நாட் போடுவோம் அதே தான் அந்த நாட் போட்டுக்கோங்க நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டிங்கன்னா லைட்டாக க்ளூ வேறு நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து நல்லா ஸ்டிஃப் ஆகிடும் நெக்ஸ
இப்போ இந்த ஆங்கிளில் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிமைனிங் இருக்கிற மாதிரி வைச்சுக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பாட்டு இருக்கட்டும் அதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு மறைச்சிருவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஹேங்கிங் இருக்குது அந்த ஹேங்கிங்க்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் இந்த பீடி யூஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஹெட் பீடி வேணும் இப்போ இந்த ஹெட் பீன் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹெட் பீனு எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு கட் பண்ணி இதை வளைச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த அளவு லென்த்தில் நான் வேணும்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இது இப்படி இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு வெளியே இது வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம வாய்ப்பே இல்லை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் தான் அது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் நம்ம ப்ரொஃபஷ்னல் சில்க்ரெட்டை வந்து நம்ம அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் எதுவுமே நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணால் அப்படி மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல சேல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கேன்வாஷ் கிடைக்கிது இது இல்லாதவங்க நார்மல் கார்ட்போர்டு இல்லை கலர் போர்ட்ஸ் இதுலையாவது இன்விடேஷன்ஸில் உள்ள கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இதில் நான் ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக இதில் வச்சு பார்க்குறேன் நம்மளுக்கு இந்த அளவு கிடைச்சா போதும் இதில் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் இதில் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் ஸோ ரெண்டு ஹாஃப் சர்க்கிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நான் இதில் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இதில் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்க்குறேன் இதில் நான் வந்துட்டு வச்சு பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுவே எனஃபாக இருக்குது ஸோ த சேம் சைஸ் அனதர் சைடுக்கும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை இதில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்துட்டு இது மூமெண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை அதிகமாகவே க்ளூ போட்டுக்கோங்க இந்த க்ளூ இல்லைன்னா நீங்கள் குவிக் ஃபிக்ஸ் இல்லை ஃபெபி ஃபெபி பாண்ட் அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை உங்கள் கிட்டே க்ளூ கன் இருக்குது அப்படின்னா இதில் லைட்டாக நீங்கள் க்ளூ கன்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அது வந்து ஃபிட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி இதில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் இந்த க்ளூ யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நான் பிடிச்சிட்டே இருக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பிடிச்சிட்டே இருந்தேன்னா தான் அது வந்து அதில் நல்லா ஒட்டிக்கும் இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறமே நீங்கள் டெக்கரேஷன் பார்ட்டு செய்யுங்க ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ப்ரெஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இதில் நம்ம டெக்ரேஷன் பார்ட் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது உதிர்ந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம இதை முடித்ததுக்கப்புறமே அதை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு சேம் இதை வந்து இப்போ நம்ம அனதர் சைடும் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு பக்கமும் வந்து நல்லா போட்டு க்ளூ போட்டு ஒட்டிட்டேன் இதை ஒட்டுறதுக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம இதில் ஜம்பிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹேரில் யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ஹேரை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு நீட் ஃபினிஷிங்கும் கிடச்சிடும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஹேர் வந்து இழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ரொம்ப கம்மி இப்போ இதில் வந்து நம்ம டெக்ரேஷன் பார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அஷ் அவர் நீட் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நார்மலாக நான் ஒரு சின்ன டெக்ரேஷன் வந்து இதில் பண்ணுறேன்
இதில் வந்து இப்போ நான் பியர் ஒர்க் வந்து பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியானது தான் இல்லை கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து உங்கள் டெக்கரேஷன் பர்பஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு அழகான பேண்ட் வந்து கிடச்சிடும் இதை நம்ம நம்ம யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் கலர்ஸை இப்போ இதில் ஹேங்கிங்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் மார்க்கெட்டில் நம்ம வாங்கினோன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இருக்கும் நம்மளே வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப சீப்பான ரேட்லேயே நம்ம முடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு பதில் வந்து நம்ம அந்த பேஸஸ் மட்டும் மாற்றி செய்வோம் கிளிப்பு அதுக்கப்புறம் சாரி பின் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மாற்றி மட்டும் செய்வோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இது தான் ரொம்ப அழகான ஒரு ஹேர் பேண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சாரீ சுடிதார் சே அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்